ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് കൂടെ തന്നെ ഇതിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട ടൈമിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തേക്കണേ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പാൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇതെങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ശരി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ മൈദാമാവ് എടുക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ അതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചൂട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ ശരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് അതുപോലെ ചിക്കൻ വേഗിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ അത്രയും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമെല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് പോവും ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കളറൊന്നും പോകയില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് അപ്പം അതും ചേർക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതും ചേർക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് ആണ് അപ്പം അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സോസിൻ്റെയും ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കുറുമ കറിയുടെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറക്കാതെ എല്ലാവരും വന്നേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ഡിയർ ഫ്ര